高野山。そう。はい。もう初高野山ですよ。そうですね。しかももうだいぶ先だなと思ったら、中間に。あ、中間に。ね、来ましたね。はい。先生は、うん、高野山は行かれたことありますか。えっ、ー、とね、今回を入れて三回目か四回目かですかね。はい。先生は、うん、高野山。ええ。シンプルに言うとすっごく人間臭いという表現で人間臭いというのはどういう意味かっていうとちゃんと生きた人なんていうんだろう自分の責任において、えー、人生を生き抜いた人生き尽くした人やり尽くした人出し惜しみをしない人うん人間のエキスパート人間のエキスパートみたいなつまりなんて言うんだろう甘えとかそういうのが一切妥協っていうのかというのがなかったんです妥協が一切なかったんですねそうなので自分の持ち合わせている才能や資質可能性というものをだまあ極めた人そう,いうそういう意味で人間だって人間で生き,生きるためにやってきてるでしょだからそういう意味で人間臭いとなるほど、うん、でもね人情に熱いとか情に熱いっていうそういう,こう気質というものもあの持ってますよね、うん、だからやっぱりそういう意味でも人間味がある、うん、厳しいけどね、うん、愛にあふれてる人なんですねそうですねはい、えー、あの先生とね、うん、いよいよはいまあ、本当にいろんなね、うんあのー、今ね、状況がパッ、うん、ありましたけど、はい、いよいよ高野山、うん、でリアルもやることになり、はいえー、8月20日、うんはい、土曜日なんですけども、うんはい、どんなワークをいたしましょうどんなワークをしましょうね、まあ、とにかくあの空海がその自分の生き方、を通してやっぱり伝えてきたことというのをやっぱり僕たちも何て言うのかなこの空海とワークをするというのはこう学んでいくことになるしまたそれをこう自分自身や自分の人生に取り入れていくことになるんですよねなのでやっぱりその彼のねさっき言ったその妥協のないその極めるというでそれはもうどこまでも自分軸に一致し続けるっていうことでもあって。だからやっぱり、ね、そういうことを再確認しそしてやっぱりこれからの自分の人生の方向性というものを明確にしそしてそれにこうなんていうんだろうな妥協することなく情熱を持って、えー、進み続けていくっていうパワーを受け取る器を作るみたいなそういうワークになると思います。うん、だから結局その人生をみんな良くしたいと思いますし豊かになりたいと思うし、えー、幸せになりたいと思うし、ね、こんな風にしたいあんな風にしたいっていう,こう夢とか希望とかやっぱ思いとかって、ね、多くの人があると思うんですよでもじゃあその人生を生きるにあたって行動することや責任を受け負うことに覚悟ができてますかっていうとやっぱりできてなかったりするんですよねだから都合のいい部分でなんかこうなったら最高なのにってでそれに伴う何かこうじゃリスクっていうのはちょっと変な言い方なんだけどリスクが伴うこともあるかもしれないでもそれは嫌みたいなそういう生き方では彼のように極める人生っていうのは決して送れないですよねだからやっぱり本当にそこの軸をちゃんと、えー、明確にすることそこに一致することそして、えー、生きることに対してその極める、ね、人生を生きることに対して、えー、責任と覚悟を持つことで情熱を持って進むこと、まあ、スポコンでは全然ないんだけどでもやっぱりこのベーシックにやっぱりそういう部分ができないと本当に満足できる人生っていうのはきっと生きられないんじゃないかなっていうふうに彼を感じていると僕が感じるんですねはいこの初日の土曜日は、うんはい、不動心も湧いていくそうですそうですそうですいかにその
気を充実させることができるかにこれはかかっているんですけどね、はい、その自分の中にいかに気を充実させそしてあらゆるその外的ないろんな要素にこう揺れないぶれない、えー、自分づくりこれはやっぱりねその望む人生をとことん追求していくっていう時に最も大事なんですよね、うんうん、そしてあの私たちの人生、うんまあうん、日々ねチョコレートのケーキにしようかなとか、はい、食材にしようかなとか、うん、でもそういう迷いを今回のバンクではなくすっていう、うんはい、そうです簡単に言うと自分がクリアになればなるほどに迷いっていうのはなくなっていくんですよね、うん、迷うその迷いのエネルギーっていうのかなやっぱりこれをちらつかせていると全てがこうクリアに見えないのでどうしてどうなのかしらえどうなのかしらってこう迷うようなあの条件ができちゃうんですよね。うん。うん、あの先生と今こうやってお話をしてて思ったんですけど、はいうんはい、クーが生きてたった四分しかないのに、うん、クークー界のクーが九だとしたら、うんはい、いいだ一位だとしたら、一から九まであるんですね。うん、完成ですよねそれはね。ねうん、全体を思うだし。これで完成ですよね、うんうん、そして空と海も入ってるわけですもんね、うんはい、その全体性のエネルギーというのも、はい、私たちは感じることができるでしょうかそうです僕たちはその全体性に向かって拡大していってるんですよね全体性に向かっていってるんですよねその全体性というこれがまあ本質になるわけですけどそこに向かって今僕たちは拡大しているしていってこう真っ最中なんでえ結局その狭いこう檻の中に閉じ込められていたような僕たちがやっとその檻を抜けて拡大し始めていっているというタイミングが今なので、はい、なのでそれをこうバックアップしてくれるっていうのかな彼はその悟りとか覚醒とかっていうことを、えー、目指しているまたはそれに向けて進んでいっている人たちも協力にパフルにこうバックアップしてくれる存在なので、えー、なので、まあ、皆さんのようにね、そういう,こう悟りとかまた目覚めとか呼び方は何でもいいですけどやっぱりその本質に向かって生きるっていうことにこう情熱を傾けている方に対しての,そのサポートっていうのは惜しまないわけですよね。うん、はい、はい、あの前日になる、うんはい、そして例えば、うん、移動して若い方に近づいていく、はいうん、そうなるとまた、うん、先生が。うんコンタクトとかも違っていく、はい、そうですねやっぱり空海のエネルギーをこう色濃く感じることになりますよね、うん、スピリチュアルジャーニーなので、はい、旅なので、うん、いろんなことが出てくる、はい、そうですねはい、はい、と思いますあのまたねあのゲリラ的な、うん、あのライブも<笑><笑>すると思うのではい、はい、あのすごくね素敵な自然もね、うんはい、でできるといいですよねそうですねそしてやっぱり本当にこう来年がね1250周年と言ったらいいのか本当にこう節目の記念すべき空海にとってのね、まあ、空海にとってのって空海が望んでるわけではなく我々がそうしてるんですけれどもだけども、まあ、空海にとってはそういうタイミングになるのでやっぱりそこに向けてエネルギーが高まってることは事実なんですねでいてやっぱり来年その空海のエネルギーっていうのは非常にやっぱりこう高まるんですよそういう意味でこうみんなが注目するしなので、えー、そこに向けてね、えー、またこうジャーニー旅を続けていくというのは、ね、自分のその成長のプロセスというのも加速させていくことになりますしあのこのワークだったりとか情報を使っていくことでね、えー、そうなりますしだからなんかすごくこうたどっていく空海と来年に向けてねあの旅していくみたいなそんな意識であの参加していただけたらなというふうに